ছবিতে আলো ছায়া লাইট অ্যান্ড শেড এই লাইট অ্যান্ড শেড ছবিতে বা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করে এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে আমি আজকে আলোচনা করব এই এপিসোডে মানে একটা যখন আমরা একটা ছবি আঁকতে যাই তখন এইটার ছবিটাকে একেবারে রিয়েলিস্টিক করার জন্য অর্থাৎ বাস্তবধর্মী রূপ দেবার জন্য যে এই আলো ছায় আমরা ব্যবহার করি ছবির মাধ্যমে যে সোর্স থেকে পাওয়া আলো ছায় আমরা ব্যবহার করি সেটা যদি আমি সঠিকভাবে প্রয়োগ না করতে পারি তাহলে আমাদের ছবিটা প্রাণবন্ত হবে না এবং সুন্দর হবে না এবং সঠিক আঁকাটা আমাদের সম্পন্ন হবে না অতএব এই আলো ছায়া কিংবা লাইট অ্যান্ড শেড কিভাবে ছবিতে ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা আজকে করব আজকে আমি বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করি যারা শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা আছো তারা এই ব্যাপারটাকে ফলো করবে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবে এবং যারা দর্শক আছেন তারাও আমার সাথে থাকবেন আশা করছি তাহলে আমরা আঁকা শুরু করি চলো আমরা জানি যে কোনো বিষয়ে ছবি আঁকতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়টাকে ভালো করে জানতে হয় দেখতে হয় বুঝতে হয় তারপরে আঁকতে হয় কিন্তু এই যে যে আঁকাটা এই সেই আঁকাটার ক্ষেত্রে যে আঁকাটাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আলো ছায়া এই আলো ছায়াটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লাইট অ্যান্ড শেড আমরা যে কোনো বিষয় আঁকি না কেন যখন ওটাদের থ্রি ডাইমেনশনটা করতে যায় তখন যা ওটার প্রতিরূপ দিতে যায় একেবারে বাস্তবমুখী তখন আমাদের আলো ছায়া দিয়ে আমাদের সেই ব্যাপারটাকে সেই বিষয়টাকে আমরা ফুটিয়ে তুলতে হয় আমার কাছে এই যে একটা কাগজ আছে হুম এই কাগজটা কিন্তু একবারে ফ্ল্যাট হ্যাঁ একটা মসৃণ কোনো রকম উঁচু নিচু নেই একেবারে এক মসৃণ এটা হাত বুলালে আমি কিছুই ফিল করব না কিন্তু যখন আমরা এর মধ্যে কোনো অবজেক্ট আঁকব তখন কিন্তু সেই অবজেক্টটাকে আমরা আলো ছায়া দিয়ে ফুটিয়ে তুলে একেবারে বাস্তব রূপ দান করি আমরা একেবারে রিয়ালিস্টিক করে তুলি সেটা মূলত তৈরি হয় আলো ছায়ার কারণে ঠিক সেই আলো ছায়া নিয়ে আজকে কথা বলবো আমি বন্ধুরা তোমরা যারা শিক্ষার্থীরা আছো তারা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে এবং যারা বড়রা আছেন যারা শিখতে চান তারা অবশ্যই আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখলে বা এই আঁকাটা দেখলে অনেক কিছু শেখার আছে এখান থেকে যা হোক আমি প্রথমত যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি যে কোনো একটা অবজেক্ট যদি আমরা আঁকি এবং আঁকার পরে আমরা লাইট অ্যান্ড শেড কিভাবে তৈরি করব ধরুন আমি এখানে একটা তিনটা অবজেক্ট আমি এঁকে দেখাবো এখানে এখানে আমরা একটা যদি সার্কেল টানি হুম একটা সার্কেল টাকলাম আর একটা আমরা আমরা যদি একটা আমরা বক্স আঁকার চেষ্টা করি স্কোয়ার টাইপের আর একটা আমরা সিলিন্ডারের মতো আমরা একটা আঁকার চেষ্টা করব মানে এই তিনটা জিনিসের মধ্যে আমরা আলো ছায়া দিয়ে এটার একটা ডাইমেনশন তৈরি করব যে আলো ছায়ার গুরুত্বটা কতটুকু আমাদের ছবির মধ্যে এখন এই তিনটা জিনিসই আমরা আসছি এটা এইটার মধ্যে কিন্তু একটা ফ্ল্যাট ব্যাপার আছে একেবারে এটা এটার মধ্যে আলো ছায়ার কোনো হ্যাঁ কোনো খেলা নেই বা আলো ছায়ার কোনো তারতম্যটা নেই বা আলো ছায়ার যে লাইট অ্যান্ড শেডের যে ডাইমেনশনাল যে রূপগুলো সেটা আমরা পাচ্ছি না অতএব এটাকে আলো ছায়া দিয়ে কিভাবে এটাকে আরও প্রাণবন্ত এবং আরও রিয়েলিস্টিক করা যায় সেটা আমরা দেখাবো এখন আমরা যদি লাইটিং সোর্সটা ধরি ধরো এটার পুরো একটা লাইটিং সোর্স অর্থাৎ আলো এখান থেকে আসছে আমি ধরলাম এখান থেকে সূর্যের আলোটা পড়ছে কিংবা একটা একটা বাল্বের আলো পড়ছে এই দিকটা হ্যাঁ তাহলে এই দিকটাই বরাবর যে এই যে এই সূর্য বরাবর একটা আমাদের একটা আলো পড়বে আমাদের এই এই সার্কেলের উপর বা এই যে যে গোলাকার যে বৃত্তটা এঁকেছি এটা যদি আমরা ম্যাটাল ধরি কিংবা যে কোনো একটা শক্ত কিছু ধরি তাহলে এটার মধ্যে আলোটা পড়ে এই আলোটা কিন্তু এখানে ছায়াটা পড়বে হুম এখান থেকে এই ছায়াটা এই পর্যন্ত আসবে আর এখান এখানে তো তলদেশ এই তলদেশ থেকে আমরা এইভাবে ছায়াটা আমরা এভাবে ধরে নিচ্ছি এই এখন আলো ছায়াটা কিভাবে পড়ে এখান থেকে হা এখান থেকে লাইট পড়বে আস্তে আস্তে লাইটে এখান থেকে গিয়ে এই জায়গাটা কি শ্যাডো পড়বে তাহলে এখন আমরা একটু টোনাল ব্যাপার দিয়ে আমি যে আলো ছায়াটা আমি দেখাই তাহলে টোনাল ব্যাপার দিয়ে আমরা যদি এটাকে একটু ডার্ক করে দেই
এই যে আমরা এই বৃত্তটাকে আমরা একটু শেড করলাম আমরা এখান থেকে ফার্স্ট স্টেপে এখানে এখানে আমাদের হাইলাইটসটা পড়বে এটার দিক থেকে এই যে আলোর যে এই রশ্মিগুলো অর্থাৎ আলোর বিকরণটা আমরা এই দিকে পড়াতে আমাদের শেডটা এদিকে পড়বে অতএব এই শেডটা পর্যায় করবে তিনটা ধাপে বা অনেকগুলো ধাপ স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এটাকে দেখাবো এই আলো ছায়ার ব্যাপারটা আসলে একদিনে বোঝানো যাবে না আমি এটা আমি আশা আমি চিন্তা করছি যে এটাকে আমি তিনটা বা চারটা এপিসোডের মাধ্যমে আমি পুরোপুরি একেবারে ডিটেলস বোঝানোর চেষ্টা করব আজ প্রাইমারি স্টেজে আমরা যে জিনিসটা বোঝাবো সেটা হচ্ছে আলো ছায়ার যে প্রাইমারি যে স্টেপগুলো আছে আমরা দেখানোর সেই স্টেপগুলো আমি দেখাবো এখন আমরা এটাকে আমরা যদি এখান থেকে আর একটা স্টেপ দিয়ে আমরা হ্যাঁ এখান থেকে এই স্টেপটা এখন আমি আস্তে আস্তে এটা সাই হ্যাঁ এটার যে আলোটা এদিক থেকে পড়ে ছায়াটা এদিকে পড়বে এবং এই যে যে আমার অবজেক্টটা গোলাকার যে একটা আমি যদি একটা একটু মেটাল একটা বল ধরি এটাকে তাহলে তার উপর যে ডাইমেনশানটা কি গোলাকার হ্যাঁ সে এটা বৃত্তের মতো গোলাকার সেই গোলাকার কিভাবে আলোটা পড়ে সেটা আমি দেখাচ্ছি এখন এই অংশটা আমি আবার একটু ডার্ক করব অর্থাৎ এভাবে আমরা একটু আলো ছায়াটা বের করে আমরা পর্যায়ক্রমে এটা আলোটা আমরা হ্যাঁ আলো ছায়ার যে তারতম্য বা খেলাটা আমরা এখানে কি করব এখানে আমরা সংযোজন করব বা অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ আবার একটু ডার্ক করে দিই একটু এই টোন টোনাল ব্যাপার মানে টোনটা হচ্ছে টোনটা কি আমরা টোনটা হচ্ছে আলো ছায়ার যে তার তো আমরা ভেরিয়েশনটা সেটাই হচ্ছে টোন আমি পর্যায়ক্রমে এখানে লাইট টোন দিয়েছি হালকা করে একবার টোন দিয়েছি আর এই পর্যায়ক্রমে আমি এই টোনের উপর আর একটা টোন আমি ব্যবহার করছি পর্যায়ক্রমে একাধিক টোন ব্যবহার করে করে আমি আলো ছায়াটা তৈরি করব। আমার খেয়াল রাখতে হবে আলোর মূল সোর্স থেকে এখানটায় বেশি লাইট পড়ে হাইলাইটস পড়েছে এই জায়গাটায় আমরা ধীরে ধীরে তলদেশে তলদেশের এটা ছায়া পড়েছে আলোটা কম পড়েছে এখন আমি এই এই জায়গাটায় একটু এই যে আলোর ছায়ার তারতম্য আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমাদের কি এই যে গ্লোবটা বা এই যে একটা মেটাল যে বল আছে সেই বলটা আস্তে আস্তে এর স্বরূপটা কি স্বরূপটা তৈরি হচ্ছে আলো ছায়া এর আলো ছায়াটাকে আমরা যখন এটার উপর প্রয়োগ করছি যে হ্যাঁ টোনগুলো প্রয়োগ করছি যে স্বরূপে তৈরি হচ্ছে সে তার আলো ছায়া ভেরিয়েশনটা তার ডাইমেনশানটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি এবং এটা একটা 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 আকৃতি বা রূপটা তৈরি হচ্ছে যে আলো ছায়ার কারণে যে বলটা আমাদের গোলাকার এবং একটা ভারী জিনিস এখন আমরা একটু ডার্ক করে দিব তাহলে আমরা একটা রূপ পাচ্ছি আর এখানে এই যে ছায়া যে ক্রোসিংটা হয়েছিল এটার শেড হ্যাঁ এই শেডটা আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা পেয়েছিলাম এখন এটার আমরা শেডটা আমরা বের করে নেব
আমরা জানি যে এই তলদেশে একটু আরও ভেরিয়েশন মানে আলোটা হ্যাঁ কম পড়বে আর এখানে ডার্কটা বেশি হবে আস্তে আস্তে এটার ছায়াটা কমে যাবে হ্যাঁ চারিদিকে হ্যাঁ এই তলদেশটায় এর ছায়াটা ঘন হবে কারণ হচ্ছে এখানটায় একদম আলো পড়ছে না হ্যাঁ এই জন্য ছায়াটা এখানে বেশি দেখা যাবে তাহলে এভাবে এটা ডাইমেনশনটা আমার তৈরি হবে আমাদের ছবির হ্যাঁ এইভাবে আলো ছায়ার তারতম্য আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে কোনো ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সেখানে ল্যান্ডস্কেপ হোক কিংবা কোনো স্টিল লাইফ আমরা যখন ছবি আঁকি সেটা হোক যে কোনো একটা ব্যাপারই হোক না কেন তখন কিন্তু আলো ছায়াটাকে আমরা যত ভালোভাবে এর ভিতর খেলতে পারব বা তৈরি করতে পারব তখন সেই ছবিটা আমার প্রাণবন্ত বেশি হবে রিয়ালিস্টিক হবে হ্যাঁ এবং কার্যকর হবে তো যাই হোক আমি এখানে আমি একটা বক্স আছে এখন এই বক্সটাকে আমি যদি আবার আলো ছায় দিই আমার প্রথমত এখান থেকে আলোটা এখানে বেশি পড়বে হ্যাঁ তারপরে এই আলোটা এই দিকটা অপোজিট সাইড এটা একদম কম পড়বে আর এই দিকটা তুলনামূলকভাবে এটার তুলনায় একটু আলোটা কম পড়বে এটার তুলনায় এটা কম পড়বে এটা এটা আরও বেশি কম পড়বে সেক্ষেত্রে আমরা তিনটা ভ্যারিয়েশন করব টোনে আমি মনে করি এটা একটা ম্যাটাল সাদা না সাদা না হলে আমরা একটা নর্মাল টোন দিব এখানে একটা ফ্ল্যাট টোন দিয়ে নেব এখানের মধ্যে এখন আমরা এটাকে এই টোনটার চেয়ে একটু ডার্ক এ টোনে যাবো আমরা আমরা পর্যায় কর্মে করবো আমরা অসুবিধা নেই আসতে একটা টোন দিয়ে তারপরে আবার পরে ডার্কে করবো আমরা এখন আমরা আবার একটা টোন দিব টোন মানে কি আলো ছায়ার যে তারতম্যটা এখানে আমরা শেডটা তৈরি করছি ছায়াটা তৈরি করছি এখন আমরা এই একদম এই অপোজিট এটার একেবারে বাম দিকটা এখানে আমাদের এটা আলোটা একদম কম পড়বে এই জন্য এই শেডটা একটু দুটো চেয়ে একটু বেশি হবে এটা এটার চেয়ে একটু বেশি হবে এটাই শেডটা কম পড়বে মানে এটার কি লাইটটা বেশি পড়েছে এখান থেকে হ্যাঁ লাইটটা বেশি পড়েছে এখানে এটা লাইটটা হ্যাঁ এখানে পড়েনি আর এটা এখানে আরও কম পড়ছে লাইট ফলে এই জায়গাটা আরও ডার্ক হবে এই পাশটায় তাহলে এই এই তিনটা অবজেক্ট আমরা নিয়েছি এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা তিনটা অবজেক্ট এর এর শেপটা তিন রকম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এই তিনটা শেপটা যদি আমরা তিনভাবে দেখাতে পারি তাহলে আলো চার জন্য এই তিনটার যে আকার বা আকৃতিটা আমরা সঠিকভাবে আমরা বুঝতে পারবো এখন আমরা দেখো আমরা এই জায়গাটায় আমরা আরও একটু ডার্ক করে দেবো এই জায়গাটায় আর এখান থেকে যে যে আলোটা পড়েছে হুম সেই আলোটা একটা শেড পড়বে এখানে হ্যাঁ আমরা শেডটা আমরা
আমরা একটু করে শেডটা দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমরা এইটার একটা আমাদের যে স্কোয়ার যে শেপটির যে মেটাল বা বক্সটা যদি আমি বলি মানে বক্সটা আমরা একটা শেপ তৈরি করলাম এবং শেপ তৈরি করার কারণে আমাদের বস্তুটা আমরা চিনতে পারছি এটা একটা বক্স আকারে কিংবা একটা স্কোয়ার টাইপের এবং এটা আলো ছায়া দেওয়ার ফলে অর্থাৎ আলো ছায়াটা আমরা তো আছি এই সাদাটা বস্তুটাই এটা হচ্ছে আলো আর এর এর উপরে আমরা শেডটা দেওয়াতে আমরা আমাদের ভেরিয়েশন তৈরি করেছি আমাদের ডাইমেনশানটা তৈরি করেছি যে কোনো বস্তুর বা অবজেক্টের এখন আমরা যদি এই এই বস্তুটাকে আমরা যদি একটু সিলিন্ডার আকারে যদি আমরা ড্রয়িং করে নেই তাহলে এই জায়গাটা আমাদের কেমন শেড পড়বে হ্যাঁ এটা এখান থেকে ঠিক একই ডিরেকশনে যদি আমরা আমরা আলোটা দেই কিংবা এখান থেকে যদি আমরা আলোটা যদি এখানে দেই এই আলোটা এই সোর্স থেকে এখানে আসছে আলোটা মনে করো তাহলে এই 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 শেডটা আমরা কিভাবে পড়বে এই জায়গাটায় হাইলাইটস পড়বে আর এই জায়গাটায় ডার্ক বেশি পড়বে আর এই জায়গাটা একটু কম ডার্ক পড়বে এটা তো পরাপরি উপরের যেই তলদেশটা উপরের যে একটা সারফেসটা এটা এখানে লাইটটা বেশি পড়বে আর পর্যায়ক্রমে এখানে ডার্ক পড়বে এখানে লাইটটা একটু আর একটু এটার চেয়ে আর একটু কম পড়বে আর এই দিকটা একদম কম পড়বে তাহলে আমার শেডটা আমরা কীভাবে দেব আমরা যদি একটু একটু ভাগ করে নেই তিনটা ভাগ করে নেই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে আর এখানে আমরা একটা টোন দিলাম আমরা এখন আমরা এইটা এই এইটার টোন চেয়ে ধরো এটা এক একই কালার হ্যাঁ তো এইটার টোনটা এই টোনটা আমরা পুরোটার দিয়ে নিব এটার মধ্যে আমরা এই গ্রেডটা আমরা আগে নিয়ে আসবো হ্যাঁ এখনো হয়নি গ্রেডটা এটার যে এই ডার্কনেসটা এখানো এখনো হয়নি আমরা মধ্যে এটা আমরা এই ডার্কনেসটা এটার চেয়ে একটু বেশি করে ফেলবো এটা কেন এটা উপরে আছে এটা উপরে আছে এটা নিচে আছে অতএব এই ডার্কনেসটা এটার চেয়ে এটা বেশি হবে আমরা একটা ফ্ল্যাট একটা ডার্কনেস আমরা করে ফেলব একটা শেড দিব এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটু ঘষে দিয়ে আমি মনে হচ্ছে এটা আমার সমান লেভেলটা আছে হ্যাঁ এখন আমরা এখান থেকে আলোটা পড়েছে এখন এই দিকটা ডার্কটা বেশি পড়েছে এখন আমি এই অংশটা আমি একটা লাইন দিয়েছিলাম মনে আছে আমি এই এই লাইনটা আমি একটু ডার্ক করে দেব আর এইখানে আর একটা লাইন টেনেছিলাম এখানে আমি আরও ডার্ক দিব এখানে এখন একটু আমি ও অ্যাভারেজে আমি যদি একটু ঘষে একটু মিলিয়ে দেই
তোমরা দেখো একটু ভালো করে এই যে এই যে লাইট আলো ছায়ার যে খেলাগুলো হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সেটা যদি আমাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য হয় কিংবা একটা আমরা স্টিল লাইফ বা জড়জীবন আঁকি সেক্ষেত্রে যে কোনো বস্তু আঁকার ক্ষেত্রে আমাদের যখন আমরা বস্তুটার মধ্যে ত্রিমাত্রিকতা দিব অর্থাৎ ডাইমেনশনটা তৈরি করব আলো ছায়াটা তৈরি করব তখন আমাদের এই আলো ছায়াটাকে সঠিকভাবে যদি আমরা না দিতে পারি বা বিন্যস্ত না করতে পারি তাহলে আমাদের ছবিটা বাস্তবধর্মী বা অ্যাকুরেট হবে না তাহলে আমরা এই ডাইমেন্স এখন এই ছায়াটা কীভাবে পড়বে এই ছায়াটা এভাবেই পড়বে ছায়াটা মিলিয়ে দেব এই যে এদিকটে এখানে ছায়াটা আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে যায় অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার যদি হার্ড লাইট পড়ে তাহলে এটা ভ্যানিশ হয় না এটা রয়ে যায় আমি একটু ভ্যানিশ করেই দিচ্ছি আর এই এইটা বস্তুটার কাছে অর্থাৎ এই অবজেক্টটার কাছে লাই একটু ডার্কনেসটা একটু বেশি থাকে আমি একটু শেডটা এখানে একটু শেড বাড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা তিনটা ডাইমেনশন আমরা পেলাম এই কাজটার মধ্যে এই আলো ছায়ার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনটা বস্তুটাই একে তিনটা শেপের এই শেপটা আছে একটু সার্কেল টাইপের অর্থাৎ একটা বলের মতো এটা যদি আমরা মেটাল একটা বল ধরি আর এটা একটা মেটাল বক্স ধরি আর একটা হচ্ছে মেটাল সিলিন্ডারের মতো আছে হুম এই তিনটা জিনিসের মধ্যে আমরা একটা আলো ছায়ার একটা কি একটা তারতম্য বা আলো ছায়ার যে খেলাটা সেটা আমরা দেখালাম এই যে একটা মানে আলো ছায়ার যে একটা মানে কি বলে গুরুত্ব ছবির মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা এর মধ্যে পেলাম কিভাবে পেলাম একটা বস্তু যখন আমাদের কাছে একদম ফ্ল্যাট ছিল হ্যাঁ আমরা যখন একটা ছবি আঁকে একটা ফ্ল্যাট যখন থাকে হ্যাঁ তখন এটাকে এই যে আমরা ফ্ল্যাট বস্তুটাকে আমরা যখন একবারে ফ্ল্যাট কিন্তু এটাকে এটাকে আমরা কি করি আলো ছায়া দিয়ে ওটাকে আমরা ডাইমেনশন তৈরি করি অর্থাৎ বস্তুর যে আসল রূপটা আমরা দিয়ে থাকি ঠিক ঠিক এই সার্কেলটার মধ্যে আমরা ফ্ল্যাট এটা ফ্ল্যাট এরকম ছিল আর এটা ছিল এরকম হয়তো এরকম ছিল হুম আর এটা ছিল সিলিন্ডার এরকম এটাকে আমরা কি করলাম আলো যে পড়েছে তার অপোজিটে হ্যাঁ আমরা কি সেইটা দিয়ে এর সে এর ডাইমেনশনটা তৈরি করে এর বাস্তবটা আমরা দিয়েছি আমার মনে হয় এই তিনটা জিনিস দেখানোর পরে তোমরা আলো সম্বন্ধে এবং আলোর ছায়ার সম্বন্ধে বা লাইট অ্যান্ড শেড সম্বন্ধে ভালো একটা ধারণা পেয়েছো তো এভাবেই প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাদের হ্যাঁ আলো ছায়াটাকে আমাদের তৈরি করতে হবে আমাদের ছবির মধ্যে আমাদের অবজেক্টের মধ্যে এবং আমাদের সেই সাবজেক্টটা আসছি আঁকছি সেই সাবজেক্টের মধ্যে আমাদের আলো ছায়া তৈরি করতে হবে যা হোক আমি আজকে দেখালাম যে কিভাবে আমরা আলো ছায়াটা আমরা আমাদের অবজেক্টের উপর তৈরি করব সেটা আমি দেখালাম আমরা আলো পড়েছে এবং আমি পেন্সিলের মাধ্যমে আমি এই শ্যাডোটাকে অর্থাৎ লাইট অ্যান্ড শেড যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটাকে আমি করে দেখালাম আর এই যে তিনটা বস্তু আছে এই তিনটা বস্তুর মধ্যে মানে অবজেক্ট আমরা বলি এই তিনটা অবজেক্টের মধ্যে আমরা প্রাইমারি পর্যায়ে আমরা লাইন ড্রয়িং করেছিলাম হ্যাঁ এইভাবে হ্যাঁ গ্লোব স্কোয়ার একটা শেপের বক্সের মতো আর একটা সিলিন্ডারের মতো এই এই তিনটা জিনিস কিন্তু আলো ছায়ার যখন দেওয়ার আগে কিন্তু এই অবস্থা ছিল যখন আমরা আলো ছায়া দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ যে শেডটা তৈরি করলাম তখন আমার এই বাস্তবধর্মী রূপ নিল তিনটা জিনিস এভাবে এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই আমরা আলো ছায়াটাকে পরিপূর্ণভাবে ওই ছবির মধ্যে দিয়ে বা তৈরি করে তখন আমরা ছবিটাকে বাস্তবধর্মী করে থাকি যা হোক বন্ধুরা আমার মনে হয় যারা শিক্ষার্থীরা ছিলে তারা অবশ্যই এই এই এপিসোডের মধ্যে অনেক কিছু শিখতে পেরেছ এবং যারা দর্শক ছিলেন তারাও হয়তো এই ব্যাপারটাকে উপভোগ করেছেন যা হোক আজকে আমি এই পর্যায়ে শেষ করব পরবর্তীতে আমরা আরও 
অ্যাডভান্স লেভেলের আমরা আলোচনা সম্বন্ধে দেখাবো এবং আমি আমার একটা দৃশ্য কিংবা একটা অবজেক্ট পুরোপুরি একে আমি তোমাদের আলোচনাটাকে ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করব আজকে এখানে শেষ করছি বন্ধুরা তোমরা ভালো থেকো